நேயர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் ஒரு பிரிமேடியோகியின் ஆன்ம பயணம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் வந்து ஒரு கிரேட் மாஸ்டரை பார்க்க போகிறோம் அவங்க யார் அப்படின்னாக்க பல்வேறு உலக நாடுகளில் அவங்க போய் தியானத்தை போதிச்சிருக்காரு நம்ம நம்ம கூட நிறைய ஜூம் வகுப்புகளில் கலந்துட்டு இருந்திருக்காரு அவர்கிட்ட கேள்விகள் கேட்கும்போது அவர்கிட்ட இருந்த வேறு பதில்கள் அனைத்தும் அப்படி ஒரு அற்புதமாக இருக்கும் அவர்கிட்ட இருக்கிற தனித்துவம் வந்து அனைவரும் அறிந்தது அவர் யார் அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாருமே யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறோம் அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு தனித்துவமான ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு கிறிஸ்டல் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறோம் அவர் வேறு யாரும் இல்லை நம்ம பிரதி விஜய் அவர்கள் சார் உங்களை இனிதே வரவேற்கிறோம் வணக்கம் மேடம் அதாவது நான் ஒரு இந்தியன்னாக்க கிடையாது நான் இந்தியன் இல்லை ஐம் மோர் தென் தட் அதுக்கும் மேலே நான் ஓகே நான் ஒரு இன்ஜினியர்னாக்கா இன்ஜினியரிங்ன்றது என்னோடய படிப்பு பட் அதுக்கும் மேலே நான் அது நான் கிடையாது ஸோ அந்த ஐடென்டிட்டி வந்து என்னோடய உடம்பு என்னோடய இன்டெலிஜென்ஸு என்னோடய குடும்பம் எந்த குடும்பத்தில் பிறந்தேன் எந்த ரிலீஜனில் பிறந்தேன் ஸோ அது மேலே ஐடென்டிட்டி அது நானும் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ இது நான் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஐடென்டிட்டிஸ் எல்லாம் போயிட்டு ஒரு ஃப்ரீ ஸ்பிரிட்டாக ஒரு நான் ஒரு ஆத்மா அப்படின்றது ஒரு ரியலைசேஷன் என் நேச்சுரலாகவே வந்துருச்சு எனக்கு ஸோ இது ஒரு மேஜர் டேர்னிங் பாயிண்ட் என் லைஃப்பில் அந்த ஐடென்டிட்டிஸ் எல்லாம் போயிட்டு நான் ஒரு பியூர் கான்ஷியஸ்னஸ் என்ற விஷயம் எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சு நான் ஒரு பியூர் கான்ஷியஸ்னஸ்னாக்கா எல்லாருமே கான்ஷியஸ்னஸ்ஸை பார்க்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ எல்லா ஜீவராசிங்களையும் ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ் ஒரு ஒரு ஆன்மா ஒரு உயிர் அந்த மாதிரி பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அண்டு நிறைய பயங்கள்லாம் இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஸோ அந்த பயங்கள்லாம் ஒன்று ஒன்றா விலக ஆரம்பிச்சுது உதாரணமாக உதாரணமாக வந்து எனக்கு பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் புது விஷயம் எதனா ட்ரை பண்ணணும்னாக்கா அந்த அந்த துணிச்சல் துணிச்சல் இருக்காது யோசித்து அது சேஃபாக அப்படின்னு பார்த்துட்டு பண்ணுவேன் ஆனால் மெடிடேஷனுக்குள்ளே வரப்போ நான் வந்து ரிஸ்க் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் ரிஸ்க் எடுத்தால் தான் லைஃப்லேயே த்ரில்லிங்காக இருக்கு இருக்கும் ரிஸ்க் எடுக்காமல் பல விஷயங்களே நான் ரிப்பீட் பண்ணனாக்கா எனக்கு அது லைஃப்பில் த்ரில்லிங்காக இருக்காது நான் என்ன புதுசாக பண்ணணும் மற்றவங்க போன பாதையில் நான் போகக்கூடாது நான் ஒரு தனி பாதையில் போகணும் எனக்குன்ட்டு மனசில் உம்ம உள் மனசில் என்ன சொல்லுதோ அது தான் நான் செய்வேன் மற்றவங்க சொல்கிறது நான் செய்ய மாட்டேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அப்பா அம்மா சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் பெரியவங்க சொல்கிறது சொசைட்டி சொல்கிறது இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் நம்ம கோயிலுக்கு போகிறது என்ன நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்களோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் கொஷின் பண்ண ஆரம்பித்தேன் சின்ன வயசில் அந்த கொஷின் பண்ணுவோம் இல்லையா இந்த தேங்காய் இதுக்கு ஒடிக்கிறீங்க அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் திருப்பி ஃபண்டமெண்டலாக எதுக்கு இந்த மாதிரி வாழ்கிறாங்க ஜனங்க அவங்கள பற்றி அவங்களுக்கே தெரியாமல் எதையோ நோக்கி எங்கேயோ போயிட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த டெப்த் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாத்தையுமே ஒவ்வொரு லைஃப் இன்சிடென்சஸ்யுமே நான் வந்து ரொம்ப இன்டென்ஸாக ரொம்ப கூர்மையோடு கவனிக்க ஆரம்பித்தேன் நான் ஸோ ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு அந்த அட்வென்ச்சர் நம்ம பார்க்குற பார்வை மாறுறப்போ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் மாறும் புரிதலும் மாறும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சின்ன சின்ன புரிதல் வர ஆரம்பிச்சுது எனக்கு நான் ஒரு ஆன்மான்ற விஷயம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என் குள்ளேயே இவ்வளோ பயங்க இருக்குது அப்படின்ற விஷயம் எனக்கு பயங்க இருக்குதுன்ற விஷயமே எனக்கு தெரியாது முன் முதல்ல அதெல்லாம் புரிய ஆரம்பிச்சுது ஸோ அந்த பயத்துலேருந்து நான் வரணும்னா என்ன பண்ணணும் அதை நான் ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு என்னோடய ஃபியர்ஸை ஒன்றுனா ஃபேஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ ஜாப் இல்லாமல் இருக்கிறதே ஒரு ஒரு பயம் தானே ஒரு பெரிய சர்வைவல் ஓகே இருக்கிறதுலே பெரிய சர்வ ஃபியர் பயம்ன்றது என்னன்னாக்கா சர்வைவல் தான் காசு இல்லைனா எப்படி நம்ம கெரியர் இல்லைனாக்கா எப்படி ஸோ என் வயசு பசங்களாம் நிறைய சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஒருத்த ஒருத்தருக்கெல்லாம் ஸ்லோவாக கல்யாணம் ஆக ஆரம்பிச்சுது அவங்களாம் லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிட்டு வராங்க நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ரிஸ்க் பார்த்தில் இருக்கிறேன் நான் ஸோ இதுவே ஒரு பெரிய பயம் தான் ஸோ அந்த பயத்தையும் நான் சந்திக்கிறேன் அப்படின்றது ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மோடில் தான் இருந்தேன் இந்த டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் நீங்கள் நடந்த கிளாஸில் நீங்கள் சொன்னீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா ரெண்டு குரு பரம்பரைகளை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்காக தான் நீங்கள் இதெல்லாம் மீன்ஸ் உங்களோட மூன்றாம் கண் அனுபவங்கள் அது கேட்டேன் நான் இப்போது அது சம்மந்தமாக கேட்கலாமா கேட்கலாம் அந்த எனக்கு வந்து மெடிடேஷன் பண்ணுறப்ப எந்த ஒரு அனுபவம் இல்லைன்னு சொன்னேன் நான் ஓன்லி அவேர்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு என்னோடய கான்ஷியஸ்னஸ் ஷிஃப்ட் ஆச்சு அவேர்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஃபண்டமெண்டலாக இதுதான் என்னோடய மெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மெடிடே
மெடிடேஷன் முடித்த பிறகு அதாவது அந்த டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இன்டென்ஸ் ரீசர்ச்சில் வந்து பேசிக்கலாக பார்த்திங்கன்னாக்கா என்னை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதாவது எனக்கு மரணம் இல்லைன்ற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் ஒரு ஆன்மா எனக்கு மரணம் கிடையாது நான் ஒரு எட்டர்னல் சோல் நிறைய பிறவைகள் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதுவும் ஒரு பிறவை ஸோ என்னை பற்றி ஒரு ஆன சில விஷயங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னோடய குவாலிட்டிஸு என்னோடய லிமிட்டேஷன்ஸு என்னோடய வீக்னஸ் ஸோ என்னை பற்றி நான் நிறைய புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஜெர்னியில் மரணத்துக்கு அப்புறம் ஆஸ்ட்ரல் வேர்ல்ட்ஸ்க்கு போவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து காசல் வேர்ல்ஸ் காசல் வேர்ல்ஸ்க்கு போவோம் இதெல்லாம் வந்து இந்த தியோசாஃபிக்கல் புக்ஸ் சொசைட்டி புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறப்போ அதை படிக்கிறப்போ இது கரெக்டுன்னு எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அது ஸோ எங்கேருந்து வந்தோம் எங்கே போக போகிறோம் இதெல்லாம் வந்து அந்த தியோசாஃபிக்கல் சொசைட்டி புக்கு படிக்கிறப்போ அது எனக்கு கரெக்ட் அப்படின்னு தோணுச்சு அது மேலே ஃபர்தராக எனக்கு ரீசர்ச் பண்ணணும் தோணல ஏன்னா அது எனக்கு உள் மனசு கரெக்டுன்னு சொல்லிச்சு இல்லையா நம்மளுக்கு உள் மனசு கரெக்டுன்னு சொல்லாத அப்போ தானே நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த விஷயங்கள் மரணத்தை பற்றியெல்லாம் நான் அந்த டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் அந்த மெடிடேஷன் பண்ணுறதோட சேர்த்து இந்த புக்ஸ் படிக்கிறப்பெல்லாம் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மிடில் பார்த்துக்கு வரணும் மிடில் பார்த்துக்கு வரணும் அப்படின்னாக்கா ஜாப் பண்ணணும் நான் வந்து சராசரியாக ஒரு நார்மல் மனுஷமாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா அப்போ அந்த டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா நான் வந்து ஒரு ஒரு ஐசோலேட்டடாக இருந்தேன் வெளி உலகத்தோடு அவ்வளோ தொடர்பு கிடையாது எனக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு என்னோடய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸு எல்லாருக்கிட்டே நான் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டேன் நான் ஸோ மிடில் பாத் இஸ் எ மஸ்ட் அப்படின்ட்டு பத்ரி சார் ஒரு ஆடியோவில் சொன்னது நான் கேட்டேன் ஸோ மிடில் பாத் நான் என்ன வேலைக்கு போகணும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் ஒரு நார்மல் குடும்ப வாழ்க்கையில் இருந்துக்கிட்டு இந்த தியான பிரயாணம் கண்டினியூ பண்ணணும் ஸோ அப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டென் வரைக்கும் இன்டென்ஸாக மெடிடேஷன் பண்ணி முடித்தேன் டூ தௌசண்ட் டென்ல ஜாபுக்கு சேர்ந்தேன் ஸோ ஜாப் பண்ணிக்கிட்டு தியானத்தை கண்டினியூ பண்ணேன் என்னோடய செல்ஃப் ஒர்க் இந்த செல்ஃப் மாஸ்ட்ரி அப்படின்னு வாங்கலாம் அது கண்டினியூ ஆகிட்டே இருந்துச்சு அது ஸோ அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல் நான் வந்து ஜாப் பண்ணுறப்ப வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணுவேன் ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து நான் சுற்ற ஆரம்பிப்பேன் நான் எனக்கு வந்து நம்மளுக்கு மெடிடேஷனாக என்னென்னு தெரியும் மெடிடேஷனோட பெனிஃபிட்ஸும் எனக்கு வந்தாச்சு ஸோ முத அதுக்கு முன்னாடி இருந்த பர்சனாலிட்டி வேறு இப்போ இருக்கிற பர்சனாலிட்டி கம்ப்ளீட்டாக வேறு மெடிடேஷனுக்கு அப்புறம் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் சேஞ்சஸ் எனக்குள்ளே வெஜிடேரியன் ஆகிட்டேன் அவேர்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு லைஃப்பில் எது நிரந்தரம் எது நிரந்தரம் இல்லைன்ற விஷயம் புரிஞ்சிச்சு சந்தோஷம் எப்படி வரும்னு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ ஒவ்வொரு நிமிஷமே லைஃப்பை ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாழ ஆரம்பித்தேன் நான் மெடிடேஷனுக்கு அப்புறம் ஸோ எனக்கு வந்து வேலைக்கு போகிறதுக்கு பிடிக்காது வேலை வந்து பேசிக்கலாக சர்வைவலுக்காக வேலை ஸோ நான் வந்து அப்போ கான்ட்ராக்ட் வேலை கிடச்சிது எனக்கு ஐடியில் ஸோ எனக்கு ஒரு மாதம் நான் சம்பாரித்தாக்கா அது வந்து அந்த சம்பளத்தில் நான் மூணு மாதம் ஹாப்பியாக இருக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஒர்க் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் பிரேக் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய சுத்த மலேசியா சிங்கப்பூர் நியூசிலாண்டு இந்தியா ஆஸ்திரேலியாவில் நிறைய இடங்க சுற்றி பார்த்துட்டு இன்னொன்று இந்த உலகத்தில் என்னென்ன இருக்குது விஷயங்கள் அற்புதமான விஷயங்கள் என்ன இருக்குது தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு கியூரியாசிட்டியில் சுற்ற ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் யாரையெல்லாம் நான் சந்திச்சனும் என்னோடய நான் என்னோடய ட்ராவலில் யாரையெல்லாம் நான் சந்திச்சனும் அவங்களுக்கெல்லாம் நான் மெடிடேஷனை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்போ நான் நிறைய மாஸ்டர்ஸை மீட் பண்ணேன் நிறைய என்லைட்டன் மாஸ்டர்ஸ் நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் இவங்களெல்லாம் மீட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸில் ஸோ அவங்க உதாரணத்துக்கு சேனலிங் பண்ணுற மாஸ்டர்ஸ் லைக் ஜூடி சட்டோரி அதுக்கப்புறம் மேரி கேரி விக்டோரியா இவங்கெல்லாம் வந்து ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்டில் சேனலிங் பண்ணக்கூடிய பெரிய மாஸ்டர்ஸ் ஏஞ்சல்ஸோட ஒர்க் பண்ணுவாங்க மெட்டாஃபிசிக்கல் ஸ்பிரிட்ஸோட ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எனக்கு கிடச்சிது ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் இந்த பியாண்ட் மெட்டாஃபிசிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நான் அவங்களோட அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மூலிமா நான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் சரிங்களா ஸோ அப்போ தான் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறேன் நான் அந்த ஸ்பிரிட்ஸோட சேனலிங் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஸ்டார் பீயிங்ஸு நட்சத்திர லோகத்தில் என்னென்ன மாதிரிலாம் இருக்கும் ஏஞ்சல்ஸு இந்த மாதிரிலாம் அப்போ தான் எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது என்னை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட என்னோடய பாஸ்ட் லைஃப் அப்படின்னு நான்
சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது அது எந்த மாதிரி சந்தர்ப்பம்னு சொல்ல முடியுமா சார் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஜூன் மாதம் நான் வந்து ஒரு ரிட்ரீட்டுக்கு போனேன் ஒரு சிட்னியில் ஜூடி சட்டோரி அவங்களோட ஒரு ரிட்ரீட்டுக்கு நான் போனேன் என்னை ஒரு கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்டுருந்தாங்க அவங்க வந்து அந்த ரிட்ரீட்டுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு ஃபோர் டேஸ் ரிட்ரீட் ஸோ அந்த ரிட்ரீட்டில் எனக்கு நான் அது ஒரு டிஎன்ஏ ஆக்டிவேஷன் ரிட்ரீட் அது அந்த ரிட்ரீட் பேரே வந்து டுவெல் ஸ்ட்ராண்ட் டிஎன்ஏ ஆக்டிவேஷன் ரிட்ரீட் அவங்க வந்து என்னை இன்வைட் பண்ணுறப்பவே எனக்கு இதிலலாம் நம்பிக்கை இல்லை நான் மெடிடேஷன் பண்ணுறேன் அதில் நான் ஹாப்பியாக இருக்கிறேன் எனக்கு இந்த டிஎன்ஏ ஆக்டிவேஷன்லாம் எனக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நம்பிக்கையும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை நீங்கள் வாங்க நீங்கள் என்னோடய கெஸ்ட்டாக வாங்க வந்தால் நல்லாயிருக்கும் நான் சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு சரின்ட்டு போனேன் அந்த ரிட்ரீட்டுக்கு அந்த ரிட்ரீட்டுக்கு எந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு நான் போக போக வேண்டிய ஒரு இது வந்துச்சுனாக்கா நான் மெல்போனில் இருந்தேன் அந்த ரிட்ரீட் நடக்கிறது சிட்னியில் ஜூன் மாதம் அந்த ரிட்ரீட் ஆரம்பிக்குது நான் வந்து ஏப்ரல் மாதம் வரைக்கும் நான் போகக்கூடாதுன்னு தான் நான் இருந்தேன் பட் இந்த டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் மே மாதம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்குள்ளேயே ஒரு ரொம்ப லோவாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா என் லைஃப்பில் கொஞ்சம் எனக்கு என்னை பற்றி சில கேள்விங்களுக்கெல்லாம் எனக்கு இது என்னோடய தியானத்தில் பதில் கிடைச்சா கூட எதுக்காக நான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறேன் என்னை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இல்லையா வந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் நான் தனிமையில் இருக்கிறேன் நான் ஸோ என்னோடய நண்பர்கள் அதாவது என்னோடய இந்த ஆன்மீக பயணத்தில் என்னோடய நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு எனக்கு சில பேர் இருக்காங்க ஆனால் ஈக்குவல் ஃப்ரீக்வன்சியில் இல்லை ஸோ நான் கொஞ்சம் லோன்லியாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸை மிஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய ரியல் ஃப்ரெண்ட்ஸை மிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஏக்கம் வந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா கிளம்பலாம் நம்ம அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில தாட்ஸ் எல்லாம் கூட வந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த டைமில் ஸோ கொஞ்சம் அன்சாட்டிஸ்ஃபைடாக டிஸ்டர்ப்டாக இருந்தேன் அந்த டைமில் வந்து ஒரு நாள் நைட்டு நான் வந்து என்னோட தூங்க முடியல ஸோ நான் வெளியில் ரூம் விட்டு வின்டர் டைம் அது ரொம்ப கோல்டு டூ த்ரீ டிகிரிஸ் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப வெளியில் ஸோ என்னோடய வீட்டிலேருந்து நான் வெளியே போயிட்டு ஆகாசத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சேன்னா ஆகாசை பார்க்குறப்ப எனக்கு உள்ளேருந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கங்கே வேறு வேறு நட்சத்திர லோகத்தில் இருப்பாங்க ஸோ நான் அங்கேருந்து வந்தவன் தான் நான் ஸோ என்ன இங்கே மாதிரி நான் தனியாக தவிக்க விட்டுருக்கீங்களே நீங்களாம் எனக்கு எதனா ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்ற மாதிரி நான் பேச ஆரம்பித்தேன் அந்த மாதிரி எப்போவுமே நான் பண்ணது கிடையாது ஸோ நட்சத்திரங்களை பார்த்து நான் பேச ஆரம்பித்தேன் பேச பேச ஆரம்பித்தேனாக்கா மனசுலேருந்து வேர்ட்ஸ் இல்லை வார்த்தைகளால் இல்லாமல் மனசால் பேச ஆரம்பித்தேன் அது பேச ஆரம்பித்த உடனே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எங்கில்லாத ஒரு அமைதி ஒரு சாந்தமாக பிரசாந்தமாக இருந்துச்சு எனக்கு சரின்ட்டு உடனே ரூம் போயிட்டு படுத்து வாங்கிட்டேன் மறுநாள் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே இந்த ஜூடி சட்டு வரி ஏதோ ரிட்ரீட்டுக்கு கூப்பிட்டாங்க இல்லையா அதில் போய் எனக்கு அட்டன் பண்ணலாம் என்ன இருக்கும் பார்க்கலாம் அப்படின்ற இது மறுநாள் காலையில் வந்துச்சு ஸோ நான் அந்த ப்ரேயர் ஒரு ப்ரேயர்னு நினச்சிக்கோங்களேன் நான் வந்து அந்த ஸ்டார் பீயிங்ஸு அதை பார்த்து ஒரு ப்ரேயர் மாதிரி நான் சொல்லி ஏன்னா நீங்கள் இதுக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது எனக்கு இப்போ சப்போர்ட் தேவை நீங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ரேயர் பண்ணுறது உடனே மறு நல்லா தூக்கம் மறுநாள் காலையில் அந்த ரிட்ரீட்டுக்கு போகணுன்ட்டு என்ன உள் மனசு சொல்லி நான் அந்த ரிட்ரீட்டில் என்ன நடக்குது பார்க்கலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலான்ட்டு போனேன் அது ஒரு டிஎன்ஏ ஆக்டிவேஷன் ரிட்ரீட் ஒரு நாற்பது பேர் வந்திருந்தாங்க உலகத்திலேருந்து எல்லா காண்டினென்ட்ஸ்லேருந்து வந்திருந்தாங்க ஒரு நாற்பது பேர் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸு அந்த பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் இருக்கிறக்கூடிய ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் அதாவது முக்காவசி பேர் சேனலிங் பண்ணுவாங்க ஏஞ்சல்ஸோடு பேசுவாங்க கிறிஸ்டல்ஸ் ஹீலிங்ஸ் பண்ணுவாங்க தேர்ட் ஐ மாஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ எல்லாருமே ஒரு கிஃப்ட் இருக்கிறக்கூடிய ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் அந்த ரிட்ரீட்டுக்கு போன பிறகு தான் தெரிஞ்சது ஜூடி சட்டோரி எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி அது வரைக்கும் நான் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் பழகிட்டு இருந்தேன் நான் அவங்க ஒரு ஆத்தர் சன்ஷைன் பிஃபோர் டான் என்ற புக் எழுதியிருக்காங்க இந்த ஸ்டார் பீங்ஸோடலாம் பேசுவாங்க லைட் லாங்குவேஜ் பேசுவாங்க இதெல்லாம் தெரியும் ஆனால் உலகத்தில் இருக்கிற பெரிய பெரிய ஹீலர்ஸ்லாம் அவங்க கிளாஸ்க்கு ஸ்டூடெண்ட் அட்டன் பண்ண வந்திருக்காங்க அப்படின்னாக்கா இவங்க எவ்வளோ பெரிய ஒரு மாஸ்டர் அப்படின்ற விஷயம் அங்கே போன பிறகு தான் தெரிஞ்சிச்சு ஆனால் அந்த ஃபோர் டேஸ் ரிட்ரீட்டில் அந்த டிஎன்ஏ ஆக்டிவேஷன் செஷன்ஸில் இவங்க லைட் லாங்குவேஜ் பேசுவாங்க எல்லாரும் எனர்ஜி இம்பேக்ட் ஆகும் எல
பட் ஃபோர்த் டே வரைக்கும் வெயிட் பண்ணேன் ஃபஸ்ட் டே எதுவும் நடக்கல செகண்ட் டே எதுவும் நடக்கல தேர்ட் டே எதுவும் நடக்கல ஃபோர்த் டே ஃபைனல் டே அன்னைக்கும் எதுவும் நடக்கல எல்லாரும் பாடியெல்லாம் ஷேக் பண்ணிட்டு ஒதிரிட்டு என்னென்னவோ பண்ணுவாங்க லைட் லாங்குவேஜ்லாம் பேசுவாங்க பாட்டெல்லாம் பாடுவாங்க ஏஞ்சலிக் டோன்ஸில் என்னென்னவோ பண்ணுவாங்க அந்த ரிட்ரீட்டில் நான் மட்டும் கண்ணை மூடி நம்ம ஏதோ உட்காந்துட்டு இருப்பேன் ஒரு சில நேரம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்பேன் ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு அதாவது நான் கரெக்டாக அவங்க கரெக்டாக தெரியாத ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸோ ஃபோர்த் டே வந்து ஜூடி சட்டோரி நான் டீ குடிச்சிட்டு இருந்தேன் காரிடாரில் அவங்க வந்து என்னை பார்த்துட்டு ஓகேவா அவனோட உடம்பு ஓகேவா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஏன்னா அந்த ரிட்ரீட்டில் வந்து நிறைய அந்த எனர்ஜி ஆக்டிவேஷனில் நிறைய பேருக்கு பாடி ஷேக் ஆனதில் பாடி பெயின்ஸ்லாம் எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும் உன்னோட பாடி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்க என்ன பாடி ஒன்றும் ஆக மாட்டேது எனக்கு அப்படின்னு ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக என்னோடய பதினாறு வருஷம் இந்த சேனலிங் ஜெர்னியில் எதுவுமே ஆகாத ஃபஸ்ட்டு கேண்டிடேட் நீ தான் ஸோ நீ ஸ்டேஜுக்கு வர முடியுமா இந்த டீ பிரேக் முடித்த பிறகு ஸ்டேஜுக்கு வர முடியுமா நான் உன்னோடய ஸ்பிரிட் கைட்ஸோடு பேசுகிறேன் அப்படின்னா ஓகே வரேன் பேசுங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஜு கூப்பிட்டாங்க டீ பிரேக் முடித்த பிறகு அப்போ கேட்க ஆரம்பித்தாங்க எதுக்கு பிரதீப் எதுவுமே ஆக மாட்டேது அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு ரிப்ளை வருது அவங்க லைட் லாங்குவேஜில் கொஷின் கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு லைட் லாங்குவேஜில் ரிப்ளை வரும் அவங்க இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்த பதில் பிரதீப் டுவெல் ஸ்டாண்ட் டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சரே இல்லை அதுக்கொசம் தான் அது எதுவும் ஆக்டிவேட் ஆக மாட்டேது ஸோ அவங்க உடனே கேட்குறாங்க டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் இல்லைன்னாக்கா அப்போது வேறு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது எப்படி இது இந்த டுவெல் ஸ்டாண்ட் டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாமல் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு அந்த ரிப்ளை வருது இவங்க வந்து இந்த கேலாக்ஸிக்கு சம்மந்தப்பட்டவங்க கிடையாது இவங்க வந்து ஃபார் அவே கேலாக்ஸிலேருந்து ஒரு கவுன்சில் அந்த இன்டர் கேலாக்டிக் ஃபெடரேஷன் கவுன்சிலோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இவங்களுக்கு இந்த ஹியூமன் ஜெனட்டிக்ஸ் கிடையாது அந்த ஃபெடரேஷனோட ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக தான் இந்த ஜென்மம் எடுத்திருக்காரு இவர் ஸோ இவர் ஒரு மிஷனில் இருக்கார் ஸோ இவருக்கு மற்ற ம மற்ற சாதாரண ஜனங்க மாதிரி அந்த ஜெனட்டிக்ஸ் இல்லை இவருக்கு வேறு ஜெனட்டிக்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ரிப்ளை வருது ஸோ மொத்த ரூம் எல்லாம் ஸ்டன் ஆகிடுது அப்படியே பின் ட்ராப் சைலன்ஸ் ஜூடியஸ் அட்டோரியும் ஒரு ஷாக்கில் இருக்காங்க ஸோ அப்புறம் என்ன கேட்குறாங்க அந்த அவங்க என்னோடய ஸ்பிரிட் கைட்ஸ் வந்து பேசுகிறப்போ நானும் ஒரு ஹைட் அண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸில் இருக்கேன் ஸோ அந்த நேரத்தில் அவங்க என்ன சடனாக பார்த்து கேட்குறாங்க இதெல்லாம் அவனுக்கு கரெக்டுன்னு படுதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆமாம் இது கரெக்ட் அப்படின்ற நான் அந்த வந்து நான் மைண்ட் ஸ்பேஸில் இல்லை நான் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பிளாங்க் ஸ்பேஸில் இருக்கேன் ஸோ அதுதான் என்னோடய லைஃப்பில் நடந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு டர்னிங் பாயிண்ட் இந்த மெட்டாஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன் நான் ஒரு ட்ரான்ஸுக்கு போகிறது இது ஃபஸ்ட் டைம் அதுக்கப்புறம் அந்த அன்னைக்கு நைட்டு நான் தூங்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு எபிசோடு முடிஞ்சிருச்சு நான் ஸ்டேஜ் விட்டு இறங்குறேன் எல்லாரும் வந்து கை கொடுக்குறாங்க ஷேக்கன் கொடுக்குறாங்க நாங்கள் இருக்கிறோம் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள்லாம் எங்களில் ஒரு ஆள் தான் ஸோ உங்களை சந்தித்தது ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லோரும் ஒரு மிஷனுக்காக வந்திருக்கோம் கலந்து செய்யலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு பெடஸ்டல் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன அது வரைக்கும் நான் ஒரு அது வரைக்கும் நான் வந்து நான் யாருன்னே தெரியாதாங்க பட் சடனாக ஓவர் நைட் சூப்பர் ஸ்டார் ஐட்டம் மாதிரி ஆகிட்டேன் நான் எல்லோரும் உங்களோட கான்டாக்ட் டீடெயில்ஸ் கொடுங்க உங்களோட இமெயில் அட்ரெஸ் கொடுங்க ஸோ நம்ம ரெண்டு பேர் டச்சில் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க எல்லாருமே கிரேட் கிரேட் ஹீலர்ஸ் கிரேட் மாஸ்டர்ஸ் உலகத்துலேருந்து அமெரிக்காலேருந்து கனடாலேருந்து ஆஃப்ரிக்காலேருந்து யூரோப்லேருந்து வந்திருக்கிற பெரிய பெரிய ஹீலர்ஸ் அவங்களுக்குன்ட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ ஓவர் நைட் சூப்பர் ஸ்டார் ஐட்டம் அந்த எபிசோடில் ஸோ எனக்கு நைட் தூக்கம் வரல ஏன்னா நான் ஒரு சாதாரணமாக நாள் தான் எனக்கு தெரியும் ஒரு சாதாரணமான குடும்பத்தில் தான் பிறந்தேன் லைஃப் ஜெர்னி ஸ்கூலிங் டேஸு எல்லாமே நார்மலாக தான் இருந்துச்சு பட் அவங்க சொல்கிறதும் கரெக்டுன்னு தோணுது நான் ஸ்பெஷல் இல்லைன்ற விஷயம் எனக்கும் தெரியும் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது எனக்கு ஸோ மறுநாள் காலையில் வந்து நான் ஜோடி சட்டோரி போயிட்டு அந்த அவங்க டோர் எங்கே அந்த ரூமில் தாங்கியிருக்காங்களோ அவங்கள போய் நான் நாக் பண்ணேன் நாக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இன்னும் ஃபர்தராக கிளாரிட்டி வேணும் எனக்கு நைட்டெல்லாம் நல்லா தூங்க முடியல நேற்று நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட் பட் அட் த சேம் டைம் இன்னும் எனக்கு ஃபர்தர் கிளாரிட்டி இருக்குன்னுக்கா அவங்க நீ வருவேன்னு எனக்கு தெரியும் உன்னோட ஸ்பிரிட் கைட்ஸ் ஏற்கனவே எனக்கு இன்டிமேட்
ஃப்யூச்சரில் என்ன நடக்க போகுதுன்ற விஷயமும் சொல்லிட்டு அப்போது அவங்க என்னோடய பாஸ்ட் லைஃப்ஸு கொஞ்சம் ரிவீல் பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் அந்த ஃபஸ்ட் அந்த பாஸ்ட் லைஃபு இந்த சப்ஜெக்ட் எபிசோடு வந்து அந்த ஸ்பிரிட் கைட்ஸ் மூலிமா எனக்கு கிடச்சிது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் டீட்டெயில்டாக இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லலை பட் ஜென்ரலாக நீ இத்தனை லைஃப் டைம்ஸ் எடுத்திருக்க நீ ஃபஸ்ட்டு பிறந்தது இந்த டைமில் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் லைஃப் டைம்ஸ் தான் எடுத்திருக்க நீ வந்து ஒரு செவன் லைஃப் டைம்ஸ் தான் இந்த பிளானட் இடத்துல எடுத்திருக்க நீ ஸோ நீ வந்து ஒரு மிஷனில் இருக்கிற என்னோடய மிஷன் என்ன என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த லைஃப்பில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எதுக்காக இந்த பிறவி எடுத்திருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து அவங்க சொல்ல ஆரம்பித்தேன் ஸோ எனக்கு அந்த கொஷின்ஸ் அது வரைக்கும் அந்த அந்த டவுட்ஸு அதெல்லாம் போயிடுச்சு ஓகே ஒரு கிளாரிட்டி வந்துச்சு எனக்கு ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஜூனு ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு இந்த லைஃப் டைம் இந்த லைஃப் டைம் சொல்லலை பட் இந்தந்த லைஃப் டைம்ஸ் எடுத்திருக்க இந்த லைஃப் டைமில் அது பண்ணால் அந்த லைஃப் டைமில் இது பண்ணிட்டு ஒரு ஜென்ரல் ஸோ அது எப்படி இருந்துச்சுனாக்கா ஒரு ட்ரான்ஸில் இருக்கும் அந்த சேனலிங் செஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்னாக்கா ஒரு ட்ரான்ஸில் இருக்கும் அவங்க வார்த்தையால் சொல்லி நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த செஷன்ஸ் பட் சிம்பிளாக சொன்னது இருந்தானாக்கா கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னாக்கா நீ வந்து இன்னும் உன்னோட இந்த லைஃப் டைமோட பர்பஸ் இன்னும் நீ ஆரம்பிக்கல ஆனால் நீ ஆரம்பிப்ப நீ வந்து இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ஏன்னா எக்ஸ்ப்ளோரேஷனில் தானே இருந்தேன் இப்போ நீ வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ஒரு டிசாப்பிள் மாதிரி நீ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்க ஆனால் கூடி சீக்கிரம் நீ ஒரு டீச்சர் ரோல் எடுப்ப ஸோ நீ உன்னோட டீச்சிங் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே உன்னோட டீச்சிங் வந்து உன்னோட ஹார்ட் பேசிஸில் அதாவது அந்த ஹார்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்ப நீ உன்னோட அந்த ஃபீலிங்ஸ் அந்த ஹார்ட் அந்த கைடன்ஸ் ஸோ உன்னோட குரு உன்னோட கைடன்ஸ் எல்லாமே உன்னோட இதயத்துலேருந்து தான் வரும் உன்னோட ஹார்ட்லேருந்து தான் வரும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உன்னோட டீச்சிங்ஸை உன்னோட டீச்சிங்ஸ் மூலயமா ஒரு பீஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இந்த லவ் இதெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ உன்னோட கைடே வந்து உன்னோட ஹார்ட்டு தான் அப்படின்ட்டு அது சொன்னாங்க அதுதான் எசென்ஷியல் ஆனால் ஒரு கன்க்ளூஷன் அது ஸோ அது ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஜனவரியில் நானும் ஜூடிய சட்டோரியும் ஒரு பப்ளிக் லைப்ரரியில் உட்காந்துட்ருக்கோம் நியூசிலாண்டில் நாங்கள் அடிக்கடி சந்திப்போம் நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எஸ்பெஷலி இந்த எபிசோட் ஆன பிறகு நிறைய சந்தித்து இந்த கேலாக்ஸிஸை பற்றி இந்த ஸ்டார்ஸை பற்றி இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இந்த பப்ளிக் லைப்ரரியில் உட்காந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இன்டர்நெட் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இந்த கம்ப்யூட்டரில் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு அவேக்கனிங் ஆச்சு எனக்கு பப்ளிக் லைப்ரரியில் நான் மெடிடேஷனும் பண்ணல ஒன்றும் பண்ணல சடனாக ஒரு அவேக்கனிங் என்னோடய பாஸ்ட் லைஃப்பை நான் ரியலைஸ் பண்ணுறேன் பார்க்குறது கிடையாது நான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் ஓகே ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி அந்த பாஸ்ட் லைஃப் வந்து நான் ரியலைஸ் பண்ணுறேன் அதாவது அந்த என்னோடய பாடியில் ஒவ்வொரு செல்ஸுமே அந்த லைஃப் டைம் லீவ் பண்ணிகிட்ருக்கு நான் வேறு அது வேறு கிடையாது அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி ஸோ எனக்கு வந்து என்னோடய மைண்ட் வந்து சொல்லுது நீ வந்து அந்த மாயில் போகாத அது உண்மை நம்பி நீ உணர்நியே ஏமாற்றிக்காத கேர்ஃபுல்லாக இரு அப்படின்ட்டு என் மைண்டு சொல்லுது ஆனால் என்னோடய பாடி ஃபுல்லாக ரியாக்ட் ஆகுது பாடி ஃபுல்லாக ஷேக் ஆகுது நானாக தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் அந்த இது ஸோ அந்த நேரத்தில் ஜூடி சட்டோரி என்னை பார்க்குறாங்க மொத்தம் உடம்பெல்லாம் வேர்த்து போகுது மொத்தம் பாடி ஷேக் ஆகுது என்னாச்சு அப்படின்ட்டு பார்க்குறாங்க வார்த்தை கூட வரமாட்டேன் இந்த த்ரோட்ஸ் அப்படியே சோக் ஆகிடுச்சு இந்த என்னோடய இதெல்லாம் தொண்டெல்லாம் சோக் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறேன் அவங்க உடனே உன்னோடய ஸ்பிரிட் கைட்ஸ் வந்து உனக்கு சில விஷயங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க நம்ம உடனே இங்கேருந்து கிளம்பணும் அப்படின்ட்டு என்னை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அவங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ட்ரைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க வந்து நம்மளை தியானத்தில் உட்கார சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் தியானத்தில் உட்காரோம் அந்த தியானத்தில் உட்காந்தப்போ திருப்பி மறுபடியும் உன்னோடய ஸ்பிரிட் கைட்ஸ் வந்து நீ எந்த ரே லைஃப் டைம் ரியலைஸ் பண்ணியோ அது உண்மை அது போய் கிடையாது அது உண்மை ஸோ அந்த லைஃப் டைம் நீ ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் தான் அதை சப்போர்ட் பண்ணோம் ஆக்டிவேட் பண்ணோம் இதெல்லாம் உன்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எல்லாமே உண்மை தான் அதை நீ டவுட் பண்ணாத அந்த லைப்ரரியில் நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது உண்மையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம
நீ பார்க்க வேண்டி வேண்டிய வந்துச்சுனாக்கா நீ இந்த லைஃப் டைமில் செய்ய வேண்டிய ஒர்க்கு உன்னோட ஃபவுண்டேஷன் அந்த லைஃப் டைமில் இருக்குது உன்னோட மிஷன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ உன்னோட மிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு அந்த ஃபவுண்டேஷன் நீ கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கோசரம் அந்த பாஸ்ட் லைஃப் பற்றி நாங்கள் பேச வந்திருக்கோம் நாங்கள் சாதாரணமாக பாஸ்ட் லைஃப் பற்றி பேச மாட்டோம் ஏன்னா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா லைஃப் டைம்ஸுமே மாயைகள் ஒரு நாடகம் ஆனால் அந்த பாஸ்ட் லைஃப் பற்றி நாங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுக்கு பேசுகிறோம்னாக்கா நீ செய்ய போகிற மிஷன் அந்த லைஃப்க்கு சம்மந்தப்பட்டு இருக்குது அதுக்கோசரம் நாங்கள் பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லைஃப் டைமோட இது ரிவீல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அந்த ஃபவுண்டேஷனு அதுக்கப்புறம் நான் பண்ண போகிற மிஷன் ஸோ இப்போ நான் சுற்றிட்டுருக்கேன் இல்லைங்களா உலக பூரா சுற்றிட்டுருக்கேன் ஆனால் அப்போ வந்து நான் ஜாப் பண்ணிட்டு இருந்தேன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஜனவரியில் நான் ஜாப் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் அப்போவே அவங்க சொன்னாங்க நீ வந்து கூடி சீக்கிரம் உலகம் பூரா சுற்றுவேன் உலகத்தில் எல்லாருக்கும் நீ போய் தியானம் டீச் பண்ணுவேன் நீ ஒரு ஒரு குரு ஸ்தானத்தை நீ எடுத்துப்பேன் ஆனால் ஒரு காஷாயம் போட்டுட்டு இருக்கிற குரு ஸ்தானமாக இல்லாமல் நீ வந்து ஒரு குருவாக இருப்பேன் ஆனால் காஷாயம் போட போட்ட குரு கிடையாது கோட் சூட் போட்ட குருவாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது பிரதீப் சார் நீங்கள் இது வரைக்கும் சொன்னதே கிடையாது இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மிஷனுக்காக நீங்கள் வரவழைக்கப்பட்டிருக்கீங்க அவங்க அனுப்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது ரொம்ப எங்களுக்கு வந்து ஆச்சரியத்தை கொடுக்குது இதில் வந்து நான் கண்டினியூ ஒரு அந்த கன்க்ளூஷன் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்கா நம்ம எல்லாருமே ஸ்பெஷல் தான் சரி உலகத்தில் எல்லாருமே ஸ்பெஷல் தான் சில பேர் வந்து இந்த உலகத்தில் நிறைய லைஃப் டைம்ஸ் எடுத்து ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமாக ஆன்மாங்கள் உலகத்துக்கு வரும் பிறவி எடுக்கும் மனுஷனாக மூணு ரகமான இருந்திருக்கும் முதல் வந்து அனிமல்ஸ்லேருந்து கிராஜுவேட் ஆகிறது ஒன்று அதாவது இந்த யானை குதிரை மாடு அதுக்கப்புறம் நாய் இந்த மாதிரியான எவால்ட் அனிமல்ஸ் டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் இந்த மனிதர்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆன பிறகு அவங்க அடுத்த பிறவியாக அவங்களுக்கு ஹியூமனாக இருக்கும் ஒரு மனித பிறவியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வே ரெண்டாவது வந்து இந்த என்லைட்டான மாஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஏற்கனவே மாஸ்டர்ஸ் என்லைட் ஆகிருப்பாங்க அவங்க வந்து இந்த எர்த்தோட லெசன்லாம் முடிஞ்சுட்டு ஹையர் டைமென்ஷன்ஸ்க்கு போவாங்க ஸோ அங்கே போன பிறகு அவங்களோட ஆன் ஆத்மாவிலேருந்து ஒரு சின்ன ஸ்பெக்கை ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ்ஸாக நம்மளுக்கு அது ஒரு ஹியூமன் லைஃப் டைமாக இருக்கும் அதாவது இப்போ நம்ம வந்து பெரியவங்களான பிறகு ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம ஒரு பிறவி கொடுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு என்லைட்டான ஆன்மா ஒரு சின்ன குழந்த ஆன்மாவாக நம்மளுக்கு இது கொடுப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மனித ரூபத்தில் பிறப்பாங்க ஸோ அனிமல்ஸ்லேருந்து கிராஜுவேட் ஆகிறது ஒன்று என்லைட்டன் மாஸ்டர்ஸோட ஆத்மாவிலேருந்து திருப்பி மனுஷனாக பிறக்கிறது வந்து ஒன்று ஒன்று ரெண்டு விதமாக மனுஷங்க வருவாங்க இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஒன்ஸ் அவங்க மனுஷ பிறவி எடுத்தாங்கன்னாக்கா ரெண்டு பேரும் சேம் தான் ஓகேங்களா அனிமல்ஸ்லேருந்து கிராஜுவேட் ஆனவங்களும் அங்கேருந்து வந்தவங்களும் மூணாவது கேட்டகரி ஒன்று இருக்குது அவங்க வந்து என்னாக்கா இந்த உலகத்துக்கு சம்மந்தப்பட்டவங்களாக இருக்க மாட்டாங்க வேறு டைமென்ஷன்ஸ் வேறு ஸ்டார் சிஸ்டம்ஸ் வேறு கேலக்சிஸ்லேருந்து ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் கோர்ஸில் வருவாங்க ஸோ அவங்களோட எவல்யூஷன்லாம் வேறு டைமென்ஷனில் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்குக்காக வருவாங்க இப்போ நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஜாப் பண்ணிட்டு இருப்போம் சிங்கப்பூர் மலேசியாவில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் ஒர்க் இருக்கும் ஒரு வாரம் போவோம் அந்த வேலை முடிச்சுட்டு திருப்பி வந்துடுவோம் ஏன்னா நம்மளோட ஊர் இந்தியா ஆனால் வெளியூரில் ஒர்க் இருக்குது அந்த ஒர்க்குக்காக வெளியூருக்கு போவோம் அதை முடிச்சுட்டு திருப்பி வந்துடுவோம் அந்த மாதிரி இது மூணாவது கேட்டகரி வந்து இந்த ஸ்டார் சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து வேறு டைமென்ஷனில் அவங்களோட எவல்யூஷன் இருக்கும் இங்கே ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்குக்காக ஒரு சில பிறவைகள் எடுப்பாங்க அந்த ஒர்க் முடிச்சுட்டு திருப்பி போயிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கிறாங்க நான் மட்டுமே கிடையாது மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்சது இப்போ நீங்கள் தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய அவங்களுக்கே தெரியாது அவங்க அந்த மாதிரி ஸ்டார் சீடுன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது இப்போ எனக்கும் பிறந்ததுலேருந்து அந்த மாதிரி எனக்கும் தெரியாது இந்த எபிசோட் நடந்த பிறகு தான் எனக்கே தெரியும் அந்த மாதிரி நிறைய அவங்க சா பார்க்குறதுக்கு சாதாரண மனுஷல் மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க செய்ய வேண்டிய மிஷன் சப்கான்ஷியஸாக செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா இவங்க வந்து அந்த மிஷனில் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னாக்கா அவங்களோட ஆட்டிடியூடில் வந்து எப்போவுமே சர்வீஸ் ஆட்டிடியூடாக தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த பணம் சொத்து பேர் பதவி இதுக்காக ஆசைப்பட மாட்டாங்க அவங்க எப்போவுமே ஏதாச்சும் ஒரு நல்லது பண்ணணும்